Tak semua laptop diciptakan untuk gaming. Ada laptop yang diciptakan untuk penggunaan yang biasa-biasa saja. Kemudian ada laptop yang diciptakan untuk senang dibawa mana-mana, nipis macam Zenbook. Then ada laptop yang diciptakan khas untuk golongan profesional macam arkitek ataupun engineer macam laptop MSI WT737RM yang berharga RM24,999 ini. Sebelum saya start review kali ini, saya nak cerita tentang bapa saudara kepada kawan saya. Kita panggil dia sebagai Pak Cik Khalid lah. Pak Cik Khalid ni dia umur sekitar dalam 40 tahun macam tu tapi belum berkahwin. Dia seorang engineer, professional engineer. Dia bekerja di serata dunia. Kadang-kadang dia dekat Jepun, kadang-kadang dia dekat Korea, kadang-kadang dia dekat China, kadang-kadang dia dekat uh, yang latest sekali saya dengar dia dekat US. Kerja dia dia pergi dekat klien dan duduk dalam hotel. Yes, dia duduk dalam hotel, dia menginap dalam hotel selama 3 hingga 6 bulan sampai dia punya projek tu siap. Dan dia berpindah lagi, berpindah lagi. Gaji dia latest hari tu saya dengar sekitar dalam RM70,000-80,000 ringgit Malaysia lah itu pun dia cakap sikit dan saya selalu gurau dengan dia tanya bila dia nak kahwin kenapa saya cerita tentang Pak Cik Khalid ada kaitannya dengan review kali ni jom Orang macam Pak Cik Khalid ni lah user ataupun pengguna kepada laptop jenis work session seperti MSI WT73 ini. First kali bila kita sebut tentang work station kita sedang maksudkan satu tempat ataupun satu office untuk kita buat kerja dan laptop yang dimaksudkan dengan laptop work station ialah laptop yang power gila dia punya performance yang mana kita boleh gunakan dia untuk kita buat kerja dan of course dalam masa sama kita boleh guna untuk main game. Ialah tempat kerja kita. So tempat kerja tu mesti kita boleh boleh jana sesuatu, jana duit daripada dia. Orang putih ataupun Mak Saleh definisikan workstation ni sebagai MORE iaitu more. More power, more space, more display, more, 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 more lah. Ataupun mungkin extra. Extra power, extra display, extra performance. Mungkin. Macam laptop MSI WT737RM ni Saiz dia 17 inci Laptop ni menggunakan prosesor i7-7820HK RAM 32GB DDR4 SSD Super Red 4 256GB Dengan extra storage 1TB Dan yang paling penting Grafik card dia bukan grafik card Nvidia biasa Tetapi dia menggunakan Quadro P5000 Seriously, laptop ni memang berat kalau kita nak angkat 4 kilo bosku 4 kilo bosku kalau angkat laptop ni letak dalam beg dan pikul pergi mana-mana seharian Memang patah tulang belakang bosku Patah tulang belakang Tapi desain laptop ni not bad Di belakang ada emblem MSI workstation yang berwarna hijau Dia macam huruf W gitu Emblem ni menyala jika kita on laptop Bawah dia ada tulisan workstation Memang cool Bahagian belakang laptop ni pun sangat cantik Dia punya exhaust fan kiri dan kanan tu Nampak seperti apa orang kata Lamborghini Aventador Then ada LAN port, display port, Thunderbolt 3 HDMI port dan juga power jack Jack. Belah kanan laptop ada Kensington Lock, Exhaust Fan, SD Card Slot, USB 3.0, Dual Port Manakala di belah kiri laptop pula ada Exhaust Fan, USB 3.0, 3 Port dan 4 Audio Jack Di bahagian hadapan laptop ada 3 Notification LED untuk bateri, power dan juga hard disk Di bahagian bawah laptop kita boleh nampak ruang ventilation yang super banyak Untuk memastikan laptop ni sejuk Untuk kualiti bunyi yang super power MSI menggunakan speaker dan audio system daripada Dyna Audio dari luar kita boleh nampak dua speaker tapi sebenarnya laptop ni menggunakan empat tambah satu speaker sistem seriously bunyi laptop ni memang per keyboard laptop ni macam kebanyakan keyboard dekat laptop lain mungkin kalau cari laptop gaming berharga RM25,000 kita boleh dapat mechanical keyboard but seriously selesa guna keyboard dekat laptop ni keyboard laptop ni sepatutnya ada LED tapi yang saya dapat ni mungkin ada masalah sedikit actually saya dapat engineering unit daripada M MSI. That's why ada sedikit masalah lah. Di belah bawah ada touchpad dengan dua physical button. Memang memudahkan kerja. Dan di belah kanan laptop ada empat button tambahan. Power button untuk on off. Kemudian kita ada GPU button untuk tukar sama ada nak guna graphic card quadro ataupun Intel integrated bagi memanjangkan masa bateri laptop tu. Kemudian kita ada turbo fan button untuk setkan pusingan kipas kepada maksimum dan dua button profile. Sebut tentang turbo fan ataupun cooling system untuk laptop ni, saya sudah check tempat 
preacher untuk laptop ni kita boleh kata biasa-biasa saja. Dia tak adalah rendah sangat dan tak adalah tinggi sangat. Mungkin disebabkan dia pakai hardware-hardware yang power dan dia punya performance tu tinggi. So dia menghasilkan hubble yang banyak. Oleh sebab tu MSI tambah turbo mode ni. Dia punya turbo mode bosku memang bising gila. Kejap tunjuk. Pang. Ni kalau ada kawan-kawan dekat tepi ke kita guna dekat Starbuck ke mau orang baling apa cawan Starbuck tu ketang dekat kita tu memang bising bro memang bising performance untuk laptop ni memang undeniable ataupun dah tak boleh nak sangka lagi memang power saya bandingkan dengan Rizal Asus ROG yang saya review pada sebelum ni graf berwarna hijau ialah graf MSI dan graf berwarna merah ialah graf milik ROG Zephyrus perbandingan ni sebenarnya tak sah sebab spesifikasi totally different dari prosesor storage RAM grafik dan juga harga 100% berbeza bro tapi saya tunjukkan juga sebagai rujukan dan supaya anda dapat gambaran kasar performance untuk MSI WT73 ini untuk rendering saya test render file Adobe Premiere yang sama saya pernah render dekat Asus Zephyrus Asus Zephyrus perlukan 3 minit untuk siap render manakala MSI WT73 ini hanya perlukan 2 minit setengah untuk SketchUp V-Ray pula Zephyrus perlukan 19 minit manakala MSI WT73 ini hanya 14 minit ini memang terbaik disebabkan wallpaper ni ada tulis best for CAD ataupun CAD and 3D modeling jadi saya download AutoCAD model dari galeri Autodesk dan saya cuba render saya download sample file dari website Autodesk visualization condominium with skylight dan render MSI WT73 ni hanya perlukan 12 minit untuk siap render gambar ni full HD dengan render quality jenis high last sekali saya test dengan blender honestly saya tak pernah main blender so apa yang saya buat ialah saya download sample file dari laman web mereka dan render. MSI Workstation ni makan masa hanya 53 saat untuk siap render kucing ni. Untuk gaming pula, saya tak test banyak sebab laptop ni memang khas untuk CAD dan 3D modeling. Tapi saya test juga dengan Dota 2, PUBG dan juga Hitman. Setting saya pilih ultra setting dan semuanya lulus dengan cemerlang. Dota 2 ultra setting average FPS ialah 90 FPS. Hitman benchmark dapat average FPS 66 dan PUBG chicken dinner ultra setting dapat average 75 FPS. Dan last kali tentang skrin untuk laptop ni skrin dia macam saya sebut tadi bersaiz 17.3 inci kemudian dia pakai IPS panel resolusi Full HD dan yang paling penting dia punya refresh rate dia lah 120Hz so kita dapat rasa pergerakan kesel tu sedikit smooth berbanding dengan 60Hz yang biasa warna untuk skrin laptop ni boleh dikatakan tepat nak edit video atau gambar memang cantik sebab panel dia 94% anti-SC ini beza antara 94% anti-SC dengan bukan 94% NTSC kita boleh nampak dengan jelas warna-warna item yang ada dekat kawasan warna putih ataupun kawasan yang berwarna hitam kita kena tahu satu perkara walaupun skrin kita pakai skrin jenis IPS tak bermakna skrin kita sama dengan skrin IPS yang lain secara kesimpulannya MSI WT73 ni memang betul-betul office yang bergerak memang workstation kita boleh bawa dia pergi ke mana-mana negara mana-mana tempat macam kita bawa office kita ke sana dia punya performance tu memang per power big yelah walaupun laptop ni berat 4 kilo tapi still lagi senang daripada kita bawa PC kita lagi senang daripada kita pening kepala fikir monitor nak bawa macam mana nak packing macam mana nanti orang yang angkat monitor kita tu pecahkan lah so kalau beli laptop ni senang lagi pun 4 kilo boleh bawa naik Asia lah Asia 7 kilo kan sebenarnya yang membezakan antara workstation dan juga laptop gaming biasa ialah dia punya graphic card walaupun kedua-dua menggunakan graphic card jenis Nvidia tetapi graphic card untuk laptop gaming biasanya dia pakai Nvidia GeForce ataupun GTX series manakala untuk workstation pula biasa kita guna Quadro hmm dua-dua ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Macam untuk graphic card jenis GeForce ataupun GTX series dia punya clock speed lagi laju dan dia punya harga lagi murah. So kita boleh jumpa graphic card jenis GTX dekat mana-mana laptop yang perlukan graphic card tetapi murah. Manakala untuk Nvidia jenis Quadro pula dia diciptakan khas untuk kerja-kerja CAD ataupun untuk rendering sama ada AutoCAD ke SketchUp V-Ray ke dia memang diciptakan khas untuk tujuan tu. So kerja-kerja dia rendering dia memang class A bro kemudian quadro ni dia boleh generate uh, dia boleh manipulate dia boleh analyze data yang kompleks data yang kita dah tak boleh 
nak tampung dengan otak kita ni dan dia punya power lagi kuat daripada G4 series dan yang paling penting sebab tadi dia dah guna untuk render dia boleh generate apa data yang kompleks tu so dia punya ketahanan lagi power daripada G4 series jadi jika anda cari laptop untuk kerja-kerja rendering untuk kerja-kerja uh, apa main data yang kompleks tu so saya nasihatkan anda go for workstation dan jangan risau kalau anda gamer tak bermakna bila anda beli workstation anda dah tak boleh main game macam saya tunjukkan kepada anda sebentar tadi performance laptop ni untuk main game macam Dota 2, PUBG dan saya test juga dengan Eatman saya setting ultra semua semua lulus dengan cemerlang bro so tak adalah kita dekat hotel tu duduk saja-saja bila tak ada kerja duduk atas katil main Candy Crush je tak ada so kita still boleh main Dota boleh cakap dengan orang bobo sini bobo sana kita boleh happy-happy itu saja daripada saya kalau anda suka dengan video ni jangan lupa untuk tekan butang like kalau anda belum subscribe channel YouTube Mona Lisa anda boleh subscribe channel YouTube Mona Lisa sekarang. Bereh bosku, jumpa lagi.